আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর আমাদের সাথে আজকে আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমাদের খুবই পছন্দের একজন মানুষ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক যেহেতু অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমানকে পেয়েছি আমরা অবশ্যই কথা বলবো আইনি বিষয়ে সেই সাথে নতুন নতুন অভিবাসন নীতির ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন এসেছে সেগুলো নিয়েও আলোচনা হবে তবে আপনাদের যদি আইন সংক্রান্ত অভিবাসন সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে পেলেই আমি সাধারণত জিজ্ঞেস করি যে গত সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য আর শুরুতে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছি কারণ ঈদের পরে আজকে প্রথম আমাদের অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান হ্যাঁ দর্শকদেরও ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছি শুরুতে জানতে চাই যে গত সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য যেমন আমরা একটি খবর করেছিলাম যে যারা সরকারি সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে গ্রিন কার্ডের ক্ষেত্রেও হ্যাম্পার করবে তো এই ধরনের কিছু কিছু নীতিগত ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি আপনি আর কি কি দেখেছেন রাইট লাস্ট উইকে এই এই বিষয়ে কিন্তু একটা সবচেয়ে বড় খবর এসেছে যেটি কিনা পাবলিক চার্জের বিষয়ে সরকারে কিন্তু অলরেডি একটা মানে রুল জারি করেছে যেটি কিনা আপনার অক্টোবর ফিফটিন টু থাউজেন্ড থেকে কার্যকর হবে আচ্ছা সেটি নিয়ে একটু যদি দর্শকদের জানাতাম সেটি হচ্ছে আগেও কিন্তু পাবলিক চার্জের রুল ছিল সেই ক্ষেত্রে এটার আপনার গভর্নমেন্টের যে ইমপ্লিমেন্টেশন রুল সেটা ছিল ডিফারেন্ট এটা আই থিঙ্ক সম্ভবত নাইনটিন নাইনটি যে গাইডলাইন ছিল সেটা থেকে এখন বর্তমানে যে গাইডলাইন ওরা আপনার চালু করবে অক্টোবর ফিফটিন থেকে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন সেই ক্ষেত্রে পরিবর্তন সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি এসছে সেটি হচ্ছে মেডিকেইড এবং মেডিকেডের বিষয়টি কিন্তু ওটা অ্যাড করেছে এবং সেটিকেও তারা ইনএডমিসিবল হিসেবে ধরবে তো সেটা মানে যারা স্বাস্থ্য সেবা নিচ্ছে সেই ক্ষেত্রেও রাইট সেটাকেও কিন্তু পাবলিক চার্জ হিসাবে ধরে ইনএডমিসিবল করা হবে সেটা হচ্ছে কাদের ক্ষেত্রে মনে করেন যারা এদেশে নন ইমিগ্রেন্ট অবস্থায় আছে তারা কিনা এদেশে যে কোনো আপনার বিশেষ করে অ্যাডজাস্টমেন্ট অথবা অন্য আরও অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যাজাইলাম কিন্তু এটা তো ইন্টারভুক্ত না অ্যাজাইলাম এবং হিউম্যানিটেরিয়ান ক্যাটাগরি অন্তর্ভুক্ত না অ্যাজাইলাম অ্যাপ্লিকেন্ট অ্যাজাইলাম যারা অবস্থায় আছে তারাও পাবলিক বেনিফিট নিলে তাদের ক্ষেত্রে গ্রিন কার্ড পেতে কোনো অসুবিধা হবে না मध्य टोटल बारो मास पब्लिक बेनिफिट ग्रहण करबल घोषणा सबकि पालन कर ফাইনালি হতো বা তাকে পাবলিক চার্জ এই আপনার রুল অ্যাপ্লাই করে ইনএডমিসিবল করা হবে আর সেই ক্ষেত্রে আর এছাড়া আর কোনো পরিবর্তন এসেছে আপনার কি চোখে পড়েছে এরকম কিছু না এখানে যে আরেকটা জিনিস যে পাবলিক চার্জ যেটা মেডিকেট আলাপ করলাম আরেকটি হচ্ছে আপনার এখানে ফুড স্ট্যাম্প তারপর হচ্ছে ক্যাশ অ্যাসিস্ট্যান্ট তো এখানে দেখা যায় আসলে যদিও ওই অন্যান্য বেনিফিটগুলো ইউএস সিটিজেন ছাড়া আপনার সাধারণত কেউ এলিজিবল হয় না কিন্তু দেখা যায় অনেক স্টেটে কিন্তু সাধারণত যারা যে কেউ যখন তারা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসে পড়ে অথবা তারা একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন পড়ে কিন্তু এই সিস্টেমগুলো অথবা আপনার সিটিজেন ওগুলো বিচার না করেও দিয়ে থাকে এবং অনেক সময় অ্যাকসেপ্ট করেও থাকে আনফর্চুনেট অনেক ইমিগ্রেন্ট আনডকুমেন্টেড ফ্যামিলি কিন্তু এই আপনার সুবিধাগুলো গ্রহণ করে থাকে তো তাদের ক্ষেত্রে আসলে ইন ফিউচারে এই দেশে তখন মনে করেন আপনার গ্রিন কার্ড পেতে কিন্তু বেশ ডিফিকাল্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন থেকে যেমনটি বলা হচ্ছে যে তিনি বৈধ নাগরিকত্বের অভিবাসী সংখ্যাও কমাতে চান তো সেটিরই কি সেটি তো তিনি আইন করতে পারবেন না কংগ্রেসের জায়গায় যেতে হবে নীতিগত দিক থেকে সেই জায়গাটিতে তিনি কতটা করতে পারবেন কারণ বারবারই অ্যানাউন্স আসছে শুধু অবৈধ না বৈধ অভিবাসীদের সংখ্যাও তিনি একটি উনি কিন্তু বরাবরই বছর আপনার দুই এক থেকে আগে থেকেই কিন্তু যেমন চেইন ইমিগ্রেন্টের সম্পূর্ণ উনি বিপক্ষে এটা যেটা কিনা বৈধ ইমিগ্রেশনের একটা প্রক্রিয়া 
যেটা কিনা কংগ্রেসের আইন দ্বারা পরিণত সেটি উনি মুখের কথায় হোক আপনার রুল জারি করে হোক এক্সিকিউটিভ অর্ডার করে হোক এটা কিন্তু কোনো চেঞ্জ করতে পারবে না সেই প্রক্রিয়াটি আপনার চালু আছে তারপর উনি ডাইভার্সিটি বিজারও একেনস্টে তো দেখা যাচ্ছে উনি অনেকগুলো বৈধ ইমিগ্রেন্টের প্রক্রিয়ারই কিন্তু একেনস্টে কিন্তু উনি বলে যাচ্ছে কিন্তু আসলে দুই পক্ষ রাজি না হলে কংগ্রেস থেকে যদি সেই আইন চেঞ্জ না হয় তাহলে সেগুলো পরিবর্তন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আসলে গভর্নমেন্টের যেহেতু নীতি বৈধ ইমিগ্রেন্টের প্রতি একটা অনীহা দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে তারা ডিলে করে এবং আননেসেসারি কেস ডিনাই করে তো এই জিনিসগুলো আমরা অনেক সময় দেখতে পাই এখন মানে এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে গভর্নমেন্টের হ্যাঁ ও মানে বেশ দেখা যাচ্ছে আগের থেকে সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট ওয়েতে তারা কেসগুলো ডিল করছে দেখা যাচ্ছে মানে একটু ডিলে স্বাভাবিক ভাবে সময় ক্ষেপণের যে জায়গা এটা কিন্তু ইয়ে তো আসছে কিন্তু আপনার কংগ্রেসও কিন্তু একটা হিয়ারিং হয়েছে যে আপনার ইমিগ্রেশন প্রসেস যে ডিলে করছে এটা এটা নিয়েও কিন্তু ওখানেও কথাবার্তা হয়েছে কিন্তু সেই জায়গাটিতে আর একটু যদি পরিষ্কার করে দর্শকদের একটু জানাতে চাই যে নীতিগত দিক থেকে ট্রাম্প প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রে কঠোর করার চেষ্টা করেন যেটি আমরা বারবার দেখতে পাচ্ছি এবং আগের পুরাতন আইনগুলো কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন যে ডিলে হওয়ার যে জায়গাটি তারা করছেন বৈধ ইমিগ্রেন্টদের সেক্ষেত্রে আর কোনো পরিবর্তন এসেছে চোখে পড়ার মতো আর এটা তো দেখা যাচ্ছে যে সর্ব সর্বসময়ে দেখা যায় গভর্নমেন্টের একটা ইস্যু ইমিগ্রেশন ইস্যু পলিটিক্সের ক্ষেত্র ইস্যু আপনারা দেখতে পান যেমন ইলেকশন ক্যাম্পেনে কিন্তু বাড়াবরে কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মানে ইমিগ্রেশনটাকে খুব হাইলাইট করে এবং তার সমর্থকদের নির্বাচন একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যার ফলে দেখা যায় অনেক সময় খারাপ ইফেক্টও পড়ে যেমন আমরা যে এই সপ্তাহ আগের সপ্তাহে যে গান ভায়োলেন্সে দেখলাম সেটাও কিন্তু একটা কানেক্টেড দেখা যাচ্ছে তো এইভাবে কিন্তু প্রতিনিধি দেখা যাচ্ছে যে ইমিগ্রেশনের বিষয়ে কিন্তু খুবই হট টপিক হয়ে আসছে কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল ইস্যু হয়ে আসছে তো আসলে আমার কাছে যেটা মনে হয় ইমিগ্রেশন এটা আমেরিকাতে একটা চলমান ইস্যু এটা থাকবেই এখানে কারণ এটা কান্ট্রি অফ ইমিগ্রেন্ট আর এটার স্টিল আমেরিকা মনে করেন পপুলেশন ওই পর্যায়ে নাই যে বলতে পারে যে স্টপ নো ওয়ান ক্যান খাম দিস কান্ট্রি লাইক আদার কান্ট্রি যেটা ফুল মানে অনেক পপুলেশন হয়ে গেছে তো এই দেশে আসবে আমার মনে হয় আর নেক্সট থাউজেন্ড ইয়ার্স এই ধরনের একটা চলমান প্রক্রিয়া অলওয়েজ থাকবে মানে আমেরিকা যে সৌন্দর্য অনেকে ফোন নাম্বারটি জানতে চেয়েছেন আমাদের স্ক্রিনে দেখানো আছে তারপর আমি আবার বলতে চাচ্ছি সিক্স ফোর এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি আপনারা ফোন করলে আপনাদের আইনি সংক্রান্ত কিংবা অভিবাসন সংক্রান্ত সে প্রশ্নটি আমরা দিব তবে আপনারা ফেসবুকেও প্রশ্ন করলে আমরা চেষ্টা করব সে প্রশ্নগুলো নিয়ে আপনারা যদি সরাসরি ও অন্যেরা থাকে তাহলে আপনারা ফেসবুকের মাধ্যমে করতে পারেন সে প্রশ্নগুলো আমরা নিব আমরা কথা বলছিলাম যে নতুন অভিবাসন ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন এসেছে সেই সাথে সীমান্ত সংকটের একটি বিষয়ও আছে আমরা সীমান্তে দেখেছি যে মেক্সিকা যে দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে যারা প্রবেশ করছেন তাদের ক্ষেত্রেও নতুন নতুন নীতি কিন্তু তারা প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন ট্রাম্প প্রশাসন সেই জায়গাটিতে আপনার কাছে আপডেট তথ্য সেটি তো যেমন দেখা যায় জুলাই মাসে যে পরিমাণ আপনার মানে আপনার আনডকুমেন্টেড লোকজন সীমান্ত ক্রস করে দেশে ঢুকেছে গভর্নমেন্টের কিন্তু বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে দেখা যাচ্ছে যে এবং স্ট্যাটিস্টিক দেখা যাচ্ছে যে অনেক ড্রপ করেছে এটার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমেরিকা যে মেক্সিকোকে যে এটা একটা হুমকি দিয়েছিল যে যদি তারা এটা কোনো ব্যবস্থা না নেয় আপনার টেন পারসেন্ট ফাইনালি টোয়েন্টি ফাইভ পাবে এটি কিন্তু আসলে একটা খুব মারাত্মক একটা ইফেক্ট হয়েছে গভর্নমেন্ট মেক্সিকান গভর্নমেন্ট কিন্তু নিজেরাই এখন আমেরিকান বর সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে এমন অবস্থা ছবি দেখেছেন যে অনেকে বেক করছে একটু ঢোকার জন্য বাট দে আর নট মানে অ্যালাউটেড স্টেটস দেখা যাচ্ছে আইস আর ওখানে থাকা লাগছে না মেক্সিকান সোলজাররা কিন্তু পাহারা দিচ্ছে তো সেই কারণে দেখা যাচ্ছে যে একটা মারাত্মক হারে কিন্তু ড্রপ করেছে আমেরিকাতে ওইভাবে লোক করেছে আরেকটি বিষয় যেটি আমেরিকা যেটি করেছিল আপনার গোয়াতামালার সাথে আপনার যে চুক্তি করেছিল থার্ড কান্ট্রি রুল সেটি কিন্তু নতুন প্রেসিডেন্ট যে ইলেকশান ইলেকটেড হয়েছে উনি কিন্তু এটাতে বেশ নড়বরে এখন কিন্তু এটাতে সায় দেয় নেই অথবা ওদের কংগ্রেস এটা পাস না হতে পারে উনি কিন্তু এটার এগেনস্টে কথা বলছে কি এখন দেখা যাক ওইটা কিন্তু একটা বিশাল একটা পয়েন্ট কারণ গোয়াতামালা হয়ে কিন্তু মেক্সিকোতে আসতে হয় তো দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনার মেইন ইমিগ্রেন্টরা আসে কিন্তু সেন্ট্রাল ইমিগ আমেরিকা তো ওরা কিন্তু গোয়াতামালা হয়ে আসে তো আমেরিকা যদি ওখানে আটকাতে পারে তো আপনার গোয়াতামালা তো বা ল্যান্ডে ক্রস করবে এনিওয়ান যদি আসে আমেরিকার সীমান্ত যদি তারা ঢুকেও আমেরিকার ভিতরে জিজ্ঞেস করে যদি করা হয় কীভাবে ট্রাভেল করেছে গোয়াতামালা হয়ে আসছে তারা ওদের বলে যে না উই হ্যাভ ইউ হ্যাভ টু 
একটি দুটি কান্ট্রি তারা ধাপে ধাপে আবেদন করে তারপরে আমেরিকাতে আসতে হবে রাইট এটা 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 খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আসলে যারা এখানে আসে এটা আসলে থিম আমেরিকার বর্তমান দেখা যায় गवर्नमेंटের যে ভিউ আসলে যেটা সম্পূর্ণ আসলে डिफरेंट অ্যাপ্রোচ দেখা যায় লোকজন আসলে ওইভাবে যখন আসে আসলে তারা কিন্তু দুর্গস্ত মানে আপনার বলা যায় খুবই মানে একটা মারাত্মক একটা ব্যাড সিচুয়েশন থেকে পলিটিক্যাল অথবা অন্যান্য রিজনে কিন্তু এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে তো সেটিকে কিন্তু আসলে কোনো ভাবে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে না যে আমরা এই দুর্গত লোকগুলোকে আমরা হেল্প করব অথবা এতজন লোককে হেল্প করব সম্পূর্ণভাবে কিন্তু এটাকে ডিসকারেজ করছে যেটা একদম সম্পূর্ণ যে এক্সিস্টিং ল আছে সেটার এগেনস্টও কিন্তু বলা যায় যে কোনো প্রকার লোকজন তারা ঢুকতে দিবে না এখানে অমানবিক এবং এটি তো আন্তর্জাতিক যদি আমি বলি অভিবাসন আইনেরও তো পরিপন্থী সেটিও সেটিও কথা কিন্তু ট্রাম্পের যারা সমর্থক তারা তো খুশি হচ্ছেন दखल करते तो क्षेत्र में मानविक दिक्कना करार्जनिकलेक्शन दिखे तक एटर्नी महफुज रहमान अपनी बिलें अभिवासन जैगाटी अवश्य खूब फैक्टर हिसेब क्या कर इमिग्रेंटरा सब समय प्रति इलेक्शन ये अनेक बड़ नियमक हिसाब से क्या कर रिपब्लिकान डेमोक्रेट दर टोटी टोटी इलेक्शन कि मन है अपन क्षेत्र में না ঘুরে ফিরে আমার কাছে যেটা মনে হয় ইমিগ্রেশন ইস্যু তো অবশ্যই আসবে এবং ডেমো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওই ডেমোক্রেট আপনার প্রাইমারিতেও কিন্তু বেশ জোরালোভাবে কিন্তু ইমিগ্রেশন ইস্যুটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে প্রতিটি ক্যান্ডিডেটই কিন্তু তাদের নিজস্ব ভিউ ব্যক্ত করেছে পাশাপাশি দেখা যায় আমাদের প্রেসিডেন্টের ওনারও একটা নিজস্ব ভিউ আছে এখন দেখা যাক তাদের ইমিগ্রেশন অ্যাপ্রোচে কতটুকু তাদের ভোটারদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে তার যে নিজস্ব যে ভোট ব্যাংক আছে সেই জায়গাটিতে তিনি তো পর্যায়ক্রমে विभक्त যেমন এল পাসোতে যে ঘটনাটি ঘটেছে একদম বন্দুকধারী নির্দিষ্ট করে বলেছে যে হিসপানিক যারা আছে তাদেরকে লক্ষ্য করেই তার সে বন্দুক হামলা ছিল এই যে দেশে অরাজকতা সেই জায়গাটিও তো তৈরি করছে मर्मान्तिक घटना घटे क्यों स्वीकार करुक ना करुक आसले विभिन्न संबद माध्यम एनालसिस देखा जाए मान बैड इफेक्ट बना जाए मैं पुरो मनस्तिक जगत छोट बिरती जाब बिरतर पर आलोचना करब साम्प्रतिक विषय অভিবাসন আন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রিয় দর্শক দেখছেন টিভি এন অ্যানালাইসিস সময় হয়েছে ছোট্ট বিরতি নিবার সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমাদের সাথে আছেন ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন আমরা সেই প্রশ্নগুলো একটু নেওয়ার চেষ্টা করি হুসেন সবুজ প্রশ্ন করেছেন তিনি সমস্ত ডকুমেন্ট এনবিসিতে তেইশ জুলাই সাবমিট করেছেন কমপ্লিট হতে আর কতদিন লাগবে কমপ্লিট লেটার পাঠাতে তার রাইট আসলে আমরা কিছুক্ষণ আগে যেটা আলাপ করেছিলাম যে এই বর্তমান প্রশাসনে দেখা যাচ্ছে যে লিগেল ইমিগ্রেন্টের প্রতি যে অনীহা আমি কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা ন্যাশনাল এই বিশেষ সেন্টার যে প্রসেসিং সেখানেও কিন্তু এটা ইফেক্ট দেখা যায় যে বেশ ডিলে হয় এমনই যখন দেখা যায় আপনি যদি সমস্ত কাগজপত্র জমা দেনও যখন তারা বলে থাকে ডকুমেন্টারি কোয়ালিফাইড তারপরও দেখা যায় দুই তিন থেকে তিন মাস সামটাইমস সিক্স মান্থস অপেক্ষা করতে হয় ইন্টারভিউ ডেটের জন্য যখন আপনি তাদেরকে পুশ করবেন তারা বলে যে ঢাকাতে তারা ইন্টারভিউ স্তর পাচ্ছে না সো ইস ভেরি মানে এটা এই রেগুলারিটি দেখা যাচ্ছে যে অনেক লং টাইম তারা অপেক্ষা করতে হয় সমস্ত কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরেও হোসেন আনোয়ার প্রশ্ন করেছেন সিটিজেন হতে হলে কতদিন মানে এদেশে থাকতে হয় আর পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে যদি মানে দেশে যদি যায় সেটিকে কাউন্ট হবে কি না মানে এটির ক্যালকুলেশন একটু বিস্তারিতভাবে যদি আপনি বলতেন সিটিজেনশিপের যে বেসিক রুল মনে করেন যে আপনার রেসিডেন্সি রুল এক কথা বলা যায় আর সিটিজেনশিপ তখনই আবেদন করতে পারবেন আপনি যখন গ্রিন কার্ড পাবেন এরপর রেগুলার রুল হচ্ছে ফাইভ ইয়ার্সের আপনার আমেরিকায় থাকতে হবে তা আবার শর্ত আছে ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে আপনি হাফ থাকলেই চলবে ফিজিক্যালি টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স 
এবং কোনোবার আপনি ছয় মাসের বেশি থাকতে পারবেন না দেশের বাইরে সো দ্যাটস দ্য বেসিক রোল সো সিমিলার ওয়েতে যারা এক্সেপশনাল হচ্ছে যারা ইউএস সিটিজেন স্পাউস তারা হচ্ছে তিন বছরের মধ্যে দুই বছর নয় মাসের মধ্যে আবেদন করতে পারবে তাদের ক্ষেত্রে হাফ টাইম আমেরিকায় ফিজিক্যালি থাকতে হবে আহসান এস এম তিনি প্রশ্ন করেছেন ডেট ফর ফাইলিং অ্যাপ্লিকেশন এবং ফাইনাল অ্যাকশান ডেট এ দুটোর মধ্যে তিনি জানতে চেয়েছেন যে ডিফারেন্ট কি আর মিল কি কোথায় আই থিঙ্ক এটা যেটা বলছে উনি ভিজা বুলেটিনের কথা বলছে মনে হচ্ছে যেটা ফাইলিং ডেট ফাইনাল অ্যাকশন হচ্ছে আপনার যেসব অ্যাপ্লিকেশন তারা এখনই মানে আপনার ওই ওই অ্যাপ্লিকেশনগুলো যদি সব কিছু রেডি হয়ে যায় দে ক্যান ইস্যু ভিজা আর ফাইলিং ডেট হচ্ছে সামটাইমস তারা ছয় মাস এক বছর আগে একটা ডেট দিয়ে দেয় যে ওই ডেটে তারা ডকুমেন্ট কালেকশন এবং ফিগুলো কালেকশন করতে থাকে আমাদের সাথে ফোনে একজন আছেন আমরা একটু নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে নাকি আলোচনা করতে হবে যে আমেরিকার ইমিগ্রেন্ট হওয়ার ক্ষেত্রে ওদের যে আপডেট যে রুল সেটা নিয়ে ওনাকে ইয়ে করতে হবে আগাতে হবে আর পাসপোর্ট যদি ওনার ব্লু থাকে আমার আমার কাছে মনে হয় না যে এটা কোনো সমস্যা হবে পাসপোর্ট যেটা আছে এবং ওটা যদি আপনার ওই পাসপোর্ট জমা করে ভিসা পেতে কোনো সমস্যা হবে না আসুক আমার কাছে আচ্ছা কিন্তু ইন্টারনাল ইন্টারনাল ইয়ে থেকে ওনার গাইডেন্স নিতে হবে রাইট আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ফোনে হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে হ্যাঁ তো মুরাদ বলছিলাম কোয়েন্স থেকে জি মুরাদ ভাই আচ্ছা আমার কাজিনের একটা টেন ইয়ার্স ক্যান্সেলেশন রিমুভাল ওর ইউএস সিটিজেন ওয়াইফ এবং বাচ্চা আছে এবং ওর মাস্টার হিয়ারিং এর দিন ওর ফাইনাল হিয়ারিং ডেট দিছে ও 2023 তে এখন লয়ার বলতেছে যে এটা ডেটটা কি চেঞ্জ হবে এত লম্বা ডেট আসলে হয় না লয়ার জাজ জেনে দিয়েছেন উনি নাকি হয়তো রিটায়ারমেন্ট যেতে পারে বা এখন ওদের এনআর জাজ না মাইনর চাইল্ড থাকে মনে করেন তারা কিন্তু হিসাব করে যে কখন একুশ বছর হবে যদি এমন কোন ডেট দিবে না যেটা যখন দেখা যাবে যে একুশ বছরের তেইশ সালে ওনার যারা কোয়ালিফাই রিলেটিভস হার্ডশিপ যাদেরকে দেখাচ্ছে তাদের বয়স একুশ পার হয়ে যাবে আর তো এরকম কোনো ডেট দিবে না নিশ্চয়ই হয়তো কোনো লয়ের সাথে আলাপ করে দেওয়া ওনাকে ওটা ইনকোয়ারি করে দেখতে হবে যে তেইশ সালে ওনার যে কোয়ালিফাইং রিলেটিভস আছে ওরা যদি মাইনর চাইল্ড হয় ওরা যেন একুশ পার হয়ে যাবে কি না যদি একুশ পার না হয় স্টিল টোয়েন্টি থার্ড ইজ ফাইন আর যদি মনে করেন যে সেরকম কোনো আর্জেন্সি থাকে হয়তো মোশন করে এটাকে রিক্যালেন্ডার করার আবেদন করতে পারে আচ্ছা সেটি সুযোগ আছে উনি সেটি জানতে চাচ্ছিলেন আর শাহেদা আক্তার তিনি প্রশ্ন করেছেন স্পন্সর ইলিজিবল পারসনও কি এফেক্টিভ হবে পাবলিক চার্জ যে বিষয়টি নিয়ে আমরা শুরুতে আলোচনা করছিলাম এটি আসলে ডিটেইল বোঝা যায়নি না এনি এনি সিচুয়েশন এনি ইমিগ্র্যান্ট যদি মনে করেন ইয়ে থাকে যে এখানে যে লাইকলি টু বি পাবলিক চার্জ इवन যদি থাকে আপনার এটা যদি বাহির থেকে আসুক অথবা ভিতর থেকে ইয়ে করুক তা ওরা এখন পাবলিক চার্জে সেই ইস্যুটি ওভাবে বিবেচনা করবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার এই আপনার এই অ্যাটর্নি জেনারেল কিন্তু আবার এই অফিসারদের সেরকম একটু একটা আপনার লিমিটেড ডিসক্রিপশনও কিন্তু বিধান রেখেছে সেটি হচ্ছে অফিসার যদি মনে করে যে পাবলিক চার্জ হয়ে যাবে উনি যদি ইমিগ্রেন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু উনি লিমিটেড সিচুয়েশনে কিন্তু বন্ডের ব্যবস্থা করতে পারে সেক্ষেত্রে মিনিমাম আপনার এইট থাউজেন্ড হান্ড্রেড ডলার বন্ড ইস্যু করতে পারে এবং ম্যাক্সিমাম এটার কোনো লিমিট নাই আরেকজন আছেন ফোনে আমরা একটু নিয়ে নিই তারপরে ফেসবুকে যারা আছেন চেষ্টা করব প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিতে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম নামটি বলে নিতে আপু আমি 
আমি আফতাব বলছি তালসা ওকলাহমা থেকে জি ভাইয়া জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি আমার ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম দুই হাজার তেরো সালে ওরা আর একটা তো চিঠি পেয়েছি ওদের সবারই ওই যে রিসিভ করেছে যে তারপরে আবার কবে চিঠি পেতে পারি অ্যাপ্রুভাল লেটার বা সামথিং তার কতদিন লাগবে এটাই আমার প্রশ্ন আচ্ছা কি বলবেন ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আপনি দেখেন বেশিরভাগ যে সেন্টারগুলো এটা ডিল করে এটা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া সার্ভিস সেন্টার এবং ভারমন সার্ভিস সেন্টার ওই সব সার্ভিস সেন্টারের অ্যাভারেজ যে টাইমিং সেটি দেখা যায় টু থাউজেন্ড ইলেভেন এবং টুয়েলভের কেসগুলো তারা এখন ডিল করছে দ্যাট মিন্স তারা ওগুলো অ্যাপ্রুভ করছে অথবা ওদের জন্য ফার্দার কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকলে সেটার জন্য চিঠি ছাড়ছে উনি যেহেতু টু থাউজেন্ড থার্টিন আবেদন করেছে আমার মনে হয় আরও দুই বছরের মতো সময় লাগবে যে ফার্দার কোনো আপনার রেসপন্স পেতে আচ্ছা আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ আমি কুইন্স থেকে সুলতানা বলছিলাম জি সুলতানাপা আমার প্রশ্ন হচ্ছে অ্যাসাইলাম সিক করলে কতদিনের ভিতরে ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া যেতে পারে আচ্ছা কি বলবেন আপনি অ্যাসাইলাম সিক এটা ব্রড কোশ্চেন অ্যাসাইলাম কিন্তু বেসিক্যালি দুই প্রকারে করা যায় একটি হচ্ছে আপনার ইউএসএ এসে সেটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ অ্যাসাইলাম আর একটি হচ্ছে আপনার কোর্টে যখন মানুষ যখন কোনো অ্যাপিয়ারেন্স হয় মাস্টার হিয়ারিংয়ে অ্যাজ এ রিলিফ তখন অ্যাসাইলাম চাইতে পারে আর দুটি ক্ষেত্রেই আপনি যেখানেই অ্যাসাইলাম সাবমিট করবেন সেটির ক্ষেত্রে আর যেদিন আপনি ফাইল করবেন কোর্টে ফাইল করুন অথবা ইউএসএসএ ফাইল করুন সেটি সেই দিন থেকে আপনার হান্ড্রেড ফিফটি ডেজ আপনাকে ওয়েট করতে হবে যেটাকে ক্লক বলে হান্ড্রেড ফিফটি ডেজ পরে আপনি ওয়ার্ড পারমিট আবেদন করতে পারবেন আমাদের নাদিম চৌধুরী প্রশ্ন করেছেন গ্রিন কার্ড পাওয়ার পর কত বছর পর সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করা যাবে ইংলিশ বলতে পারে না আপনি <laughs> 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 আপনার আমাদের নিউ ইয়র্ক কোর্টে তাদের যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং তেইশ চব্বিশের আগে নাই তেইশ সালে চব্বিশ সালে ডেট পায় তো যে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চার বয়স যেহেতু সিক্স আরও ফাইভ ইয়ার্স থাকলেও মানে কোনো সেরকম কোনো মানে ইলিজিবিলিটি করতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তো এখন যদি অ্যাপ্লিকেন্টের যদি সেরকম কোনো আর্জেন্সি থাকে সেরকম যদি কোনো গুড কজ থাকে তাহলে এটাকে ইন অ্যাডভান্স করার জন্য মোশন সেটি কিনা ইমিগ্রেশন জাজের কাছে করতে হবে সেটি নাদিম চৌধুরী প্রশ্ন করেছেন বেবি ইউএসএ বর্ন বাট প্যারেন্টস আর ইলিগাল তাহলে প্যারেন্টসের জন্য কত বছর পর আবেদন করতে পারবে বেবি এটি সাধারণত বেবি যখন 21 বছর হয় তখনই প্যারেন্টস কে দিয়ে স্পন্সর করতে পারে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি খোকন বলছিলাম ব্রুকলিন থেকে জি খোকন ভাই আমি যে প্রশ্নটা করতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনার আমার মামি আপনার অ্যাপ্লাই করছিলেন আমার হাজবেন্ড তো সে অ্যাপ্লাই করছিলেন উনিশশো নিরানব্বই সালে তো বাই দা বাই ওনার ছেলে মেয়েগুলোকে দেওয়া হয়েছে ওনার কে ভিসা দেওয়া হয়নি ওনাকে ভিসা দেওয়া হয়নি বলতে উনি ওনার একটা বাচ্চাকে ওরা ইয়ে মনে করছিল যে ওনার এটা ভাগ্নি বাট ওনার সন্তান না সেই হিসেবে ওনাকে ইয়েটা দেওয়া হয়নি ভিসাটা পরবর্তীতে ওনার যে বাচ্চা বাকিগুলো এখানে চলে এসছিলেন ওদের মধ্যে থেকে ওরা সিটিজেন হয়েছিল তো সিটিজেন এগেনস্টে ওর ছেলে অ্যাপ্লাই করছিল অ্যাপ্লাই করার পরে ওইটাকে ডিনাই করছে বলছে যে এটা কেসটাকে ডিনাই করছে এইভাবে যে ওনার ওনার সম্পর্কে নেগেটিভ আছে সেটা হচ্ছে স্মাগলিং কেস বাট এটাকে স্মাগলিং কেস হিসেবে কি হিসেবে থ্রো করলো এবং বাই দা বাই তারা আবার এফটে করলো যে ওইবার করার জন্য এগেন কি বলবেন এক্ষেত্রে 
যদিও ব্রড এবং না বুঝতে পেরেছি এটা সিনারিওটা এরকম অনেক সিনারিও দেখা যায় যেটি ওনার এই ফ্যাক্ট থেকে যেটি বোঝা যায় আসলে যাকে ভিসা দেয়নি হাজবেন্ডকে উনি কিন্তু আসলে ওনাকে যে চার্জটি দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে অ্যালাইন স্মাগলিং যেমন ওনার যেই ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের সাথে যেমন একজন থার্ড পার্সন ছিল যেটি কিনা ওনাদের সন্তান ছিল না সেই ক্ষেত্রে উনি অ্যাসিস্ট করেছে একজনকে যেটি কিনা ইমিগ্রেন্ট হওয়ার জন্য এটা কিন্তু অনেক সময় এটাকে অ্যালাইন স্মাগলিং চার্জ দিয়ে দেওয়া হয় আর যখন আপনি অ্যালাইন স্মাগলিং চার্জে পড়ে যাবেন তখন হচ্ছে ফর এভার অলমোস্ট ফর এভার আপনি বার হয়ে যান কোনো প্রকার ওয়েবার খুব লিমিটেড অ্যাকসেপ লিমিটেড অ্যাকসেপশনের ক্ষেত্রে ওয়েবার কার্যকর হয় সেটি ওয়েবারটি কার্যকর হতে পারে এই যদি অ্যাকসেপশন থাকে আপনি যাকে স্মাগলিং করছেন উনি আইদার আপনার সন্তান হতে হবে না হলে আপনার স্পাউস হতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উনি ভাগ্নিকে ওনার এদেশে আনার ক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট করেছে তো সেক্ষেত্রে ওনার ওয়েবারও কিন্তু এলিজিবল হয় না সেক্ষেত্রে তো টেকনিক্যালি ওনার ফর এবার উনি বার হয়ে যাবে এখানে বার হয়ে যায় ও তো আমরা নিয়মগুলো মেনে চললেই ভালো যে কোনো সময় যে কোনো সংকট থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ইয়াসমিন আক্তার প্রশ্ন করেছেন ইজ দ্যাট ইজ দ্যাট ওকে টু কল ইমিগ্রেশন অফিস টু নো আপডেট অ্যাবাউট অ্যাপ্লিকেশন ভুলে যায়স করতে দেখা যায় ছয় মাস এক বছর আরো তারা আপনার বিহাইন্ডে পড়ে গিয়েছে তখন ফোন করলে তখন ত্বরান্বিত হয় আমি কোন রিপ্লাই পাই নাই এবং এই পর্যন্ত আমি কোন উত্তর পাই নাই প্লাস একটা রিসিপ্ট নোটিস যেটা কিনা সেটির মাধ্যমে উনি ট্র্যাক করতে পারত যে ওনার অ্যাপ্লিকেশনের অবস্থা কী যেহেতু উনি উনি পায় নেই এবং সেই ক্ষেত্রে ওনাকে যেটি করতে পারে ইউএসএ এসে সরাসরি ফোন করতে পারে যে অমুক সময় অ্যাপ্লিকেশন স্যান্ড করেছে যদি তারা ওরকম রিসিপ্ট নোটিস ইস্যু করে থাকে তারা কিন্তু রিসিপ্ট নাম্বার দিয়ে দিবে ওনাকে তো আর হচ্ছে এতদিন হয়তো ওনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়ে যাওয়ার কথা তো আমার মনে হয় উনি অতিসত্তর ইউএসএ এসে যোগাযোগ করা দরকার আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন ফোনে ফোনে কে আছেন হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে ইনসান বলছিলাম বস্টন থেকে জি ভাইয়া প্রশ্নটি আমি প্রশ্ন করেছিলাম আমার টেলিভিশন পড়ে শুনবেন আমি বস্টন থেকে জি না তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করতে হবে আমার আম্মা अप्लाई করছে আমার ছোট ভাইয়ের জন্য ওভার ট্রেনিং ওয়ান জুলাই জুন মাসে 2014 এ আমরা গতকাল গত সপ্তাহে একটা চিঠি পেয়েছি যেটাকে এডিশনাল এভিডেন্স আসছে সেটা বলেছে বার্থ সার্টিফিকেট টোয়েন্টি ইয়ার লেটার রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে কেন এবং সেকেন্ডারি এভিডেন্স এসে যেমন ফ্যামিলি ফটোগ্রাফ তারপরে স্কুলের কোনো সার্টিফিকেট তো এটা কি শুধু আমি বার্থ সার্টিফিকেটের এক্সপ্লেন্স এসে যে এত পরে রেজিস্ট্রেশন কেন করা হলো এবং সেকেন্ডারি কি আমি এভিডেভিট কোনো কিছু দিতে পারি যে যে কেউ দেখছে আমাদের আশপাশ থেকে যে জন্মগ্রহণ করছে অত সালে কি বলবে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড লেটার তারা ছেড়ে থাকে যখন দেখা যায় কারো বার্থ সার্ট বার্থ রিপোর্ট করেছে রেজিস্ট্রেশন করেছে 20 বছর পরে তখন তারা আপনার প্রাইমারি যে এভিডেন্স বার্থ সার্টিফিকেট হচ্ছে প্রাইমারি এভিডেন্স সেটি 
আপনি এই দেশে যখন কোনো চাইল্ড বর্ন হয় উইদিন ফিফটিন ডেজের মধ্যে আপনি বার্থ সার্টিফিকেট পেয়ে যান যেটা রিপোর্ট করা হয় সাথে সাথে হাসপাতালে রিপোর্ট করা হয় তো আমাদের দেশে তো আপনার রেজিস্ট্রেশনের রিকোয়ারমেন্ট আসে টু থাউজেন্ড এবং তারপরও দেখা যাচ্ছে অনেক ডিলে করে মানুষ যখন ভিজা অ্যাপ্লিকেশনের সময় হয় তখনই তারা যায় বার্থ সার্টিফিকেট নিতে তখনই তারা রেজিস্ট্রেশন করে থাকে আর সেটি তখন প্রবলেম ক্রিয়েট করে ইউএসসিএস এর ইমিগ্রেশ ইউএসএস এ তো সেক্ষেত্রে তারা তখন যে প্রাইমারি এভিডেন্সটাকে আর তারা এভিডেন্স হিসাবে ধরে না যে অ্যাজ এ প্রুফ অফ বার্থ এবং রিলেশনের যে প্রুফ সেটাকে রিলেশনের প্রুফটাকে তারা ধরে না বার্থ সার্টিফিকেট বেসিসে তখনই তারা রিকোয়েস্ট করে এনিথিং সেকেন্ডারি অ্যাভিডেন্স সেকেন্ডারি অ্যাভিডেন্স বলতে এখানে বোঝা যায় যে ওনার কোনো স্কুল রেকর্ড উনি যে বর্ন হয়েছিল সেক্ষেত্রে কোনো রিলিজিয়াস কোনো অ্যাক্টিভিটি ছিল কি না সেটাকে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের মুসলিম ধর্মে হুজুরা আজান দেয় তো ওই হুজুর যদি থাকে উনি অ্যাফিডেভিট করতে পারে এবং অন্য সব ধর্মেই কিন্তু একটা বিভিন্ন প্রক্রিয়া থাকে তারপর হসপিটালে যদি বর্ন হয়ে থাকে সেই ডক্টর রেকর্ড যদি থাকে সেটিও দিতে পারে সেক্ষেত্রে আর তারপর হচ্ছে সেকেন্ডারি এভিডেন্সের মধ্যে আছে আপনার যদি উনি যদি স্কুলে গিয়ে থাকে এখন যদি উনি যদি আঠারো একুশ বছর হয়ে থাকে উনি অবশ্যই স্কুলে গিয়েছিল প্রাইমারি ওই ধরনের যদি পুরাতন কোনো কাগজপত্র থাকে সেই যে কাগজপত্র ওনার মা বাবা না কোনো কারো নাম আছে সেটিও হেল্পফুল হয় আর তারপরও এইসব ডকুমেন্টসের পাশাপাশি উনি যেটি বলেছে যে অ্যাফিডেভিট করতে পেরে না অবশ্যই সেক্ষেত্রে অ্যাজ এ অ্যাফিডেভিট দিতে পারে যারা কিনা উপস্থিত ছিল সে সময় বর্ডের সময় তারাও কিন্তু এটা টেস্টিফাই করতে পারে ফাইনালি ইন এডিশন ইচ্ছা করলে কেউ ডিএনএ টেস্টও যেতে পারে যেটা কিনা আপনার কনফার্ম হতে পারে যে কিছু পয়সা খরচ হলো কিন্তু দেখা যায় অ্যাপ্লিকেশন তখন সাকসেসের রেট খুব হাই থাকে তখন খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন একটি প্রশ্ন শুধু ফেসবুক থেকে নিব আব্দুর তিনি প্রশ্ন করেছেন নতুন যে আইন করলো ট্রাম্প প্রশাসন আমরা যেটি বলছিলাম যে পাবলিক চার্জের উপরে দুই হাজার পাঁচ সালের এফ ফোর ক্যাটাগরিতে কি কোনো এফেক্ট পড়বে কিনা মানে সেটির নতুন যে নীতির সেটির কারণে আবেদন করবে তাদের ক্ষেত্রে এটা এলিজিবল হবে তো সেক্ষেত্রে যদি টু থাউজেন্ড ফাইভে উনি আবেদন করে থাকে আমার মনে হয় না সেটা এখানে ইফেক্ট হবে এটাকে রেট্রেসিবলি আপনার এটাকে যে মানে পিছনের দিক থেকে যে এটা কোনো অ্যাপ্লিকেশনে কোনো সুযোগ নেই সেটা অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাটনি মাহফুজুর রহমান সবশেষ উপসংহারে কী বলবেন পাবলিক চার্জ সেটা অবশ্যই এখন যারা আমেরিকাতে দেখা যায় ইমিগ্রেন্ট হতে চায় এবং প্রসপেক্টিভ যারা ইমিগ্রেন্ট আছে অবশ্যই তাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে অনেক সময় দেখা যায় তাদের অজ্ঞাতেই কিন্তু অনেক সময় অনেক কিছু তারা হয়ে যায় যেমন দ্য মেডিকেডের বিষয়ে অনেক সময় দেখা যায় অজ্ঞাতেই কিন্তু দেখা যায় কোনো একজন এজেন্টের কাছে গেল এটা নাথিং এটা ইউ ক্যান গ্যারিড সো তারা হয়তো পেয়ে যায় দেখা যায় কোনো স্টুডেন্ট তারা মেডিকেড নিয়ে নিল পরবর্তীতে দেখা গেল যে উনি ইউএস সিটিজেন স্পাউস আপনার বিয়ে করে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে গেল তখন কিন্তু একটা বিশাল একটা বড় ধরনের একটা সমস্যা তৈরি হতে পারে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে এখন ফিউচারে অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাটনি মাহফুজুর রহমান সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর ঈদের পর আমাদের এটি প্রথম অনুষ্ঠান ছিল সবাইকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা সেই সাথে অনেক ভালো থাকবেন আগামীকাল দেখা হবে ঠিক একই সময়ে